Irme. Bueno, primero y probablemente el más importante sería pasión, ¿vale? Que te apasione el proyecto, ¿vale? eh, Emprender conlleva un sacrificio enorme y solo si te apasiona un proyecto podrás realizar el sacrificio necesario para que eh, vaya adelante. En palabras de Ignacio Pérez Dolcet, que es un empresario español que, con, con más de 25 empresas, eh, que ha fundado más de 25 empresas y varias de ellas de muchísimo éxito, él comentaba que el emprendimiento es sufrimiento, ¿no? Que no hay que enamorarse de, un, de emprender, sino hay que enamorarse de un proyecto. Y yo lo suscribo completamente, ¿no? Eh, eh, y lo segundo, bueno, pues eh, que sea realizable. ¿vale? Eh, si cuentas con los recursos necesarios para realizarlo, tanto humanos, tecnológicos, económicos, cuentas con los co colaboradores clave para llevar a cabo el proyecto. ¿vale? Para que nos hagamos una idea, en el mundo de startups, los inversores, entre otras variables, se fijan en, en, en dos aspectos muy importantes. ¿no? Uno que sería el equipo, es decir, los socios, y su experiencia, nivel de compromiso, en la motivación, en la, sus competencias y dedicación. Y luego el otro también el conocimiento del mercado. Conocen el mercado en el que van a trabajar, conocen su competencia. Eh, tercero, es rentable, analiza bien el modelo de negocio y confirma que pueda ser rentable en el tiempo. ¿vale? Y para ello recomiendo utilizar unas herramientas eh, muy útiles, bueno, una herramienta muy útil que se emplea en los proyectos de emprendimiento, que es el Canvas Mode. ¿vale? Cuarto, ¿tienes alguna ventaja competitiva? Pues pregúntate, ¿por qué han de comprarte a ti y no a la competencia? Te han preparado un plan de marketing desde el inicio y, de, y determinado el coste aproximado de adquisición del cliente. Y antes de lanzar tu empresa, si tienes oportunidad, testea el mercado. Lanza un MVP o lo que llaman eh, producto mínimo viable. Así obtendrás información, un feedback muy interesante sobre la aceptación de tu proyecto.